மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று சென்ற நிகழ்ச்சியில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அதிகம் இருக்கிற நேரத்தில் பெண்கள் வெளியில் வர முடியாத சூழ்நிலையில் கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் கன்ஃபார்ம் ஆன பெண்கள் எப்பொழுது ஸ்கேனுக்கு போவது ஸ்கேன் தவிர்ப்பது நல்லதா மற்றும் இவர்களுக்கான என்டி ஸ்கேன் மிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகிறது மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருப்பதனால வர்ற விளைவுகள் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இன்று ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் என்டிங் அதாவது இருபது வாரத்திலிருந்து ஒரு பெண் இருபது வாரத்தில் கர்ப்பத்தில் இருக்காங்க ஸோ இந்த பெண் மருத்துவ பரிசோதனை செல்ல முடியல அவங்க என்னென்ன விஷயங்களை கவனிக்கணும் என்னென்ன விஷயங்களில் மருத்துவ சேவை பெறணும் அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா பல நேரங்களில் உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக அந்த அனாமலி ஸ்கேன் டைமில் நீங்கள் லாக் அவுட் பீரியடில் வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டூ வீக்ஸ் வெயிட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தவறே இல்லை இருபத்தி நாலு வாரத்துலேயும் பேபியோட ஹார்ட்டு மற்றும் வளர்ச்சிகள் அதோடய எல்லா விஷயங்களையும் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ள முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இருபத்தி ரெண்டு வார அனாமலி ஸ்கேனை மிஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் பயப்படாதீங்க டூ வீக்ஸ் லேட்டர் நீங்கள் இதை பார்த்து கொள்வதனால எந்த குறைபாடுகளும் வரப்போவது இல்லை அடுத்த நிலைகளில் பரிசோதனை முறைகளில் இந்த மூன்று வாரம் தள்ளுவதுனால ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா கண்டிப்பாக இதனால் மேஜராக ஒன்று ப்ராப்ளம் வர அவசியம் இல்லை ஏன்னா குறிப்பாக ஒரு நார்மல் ப்ரெக்னன்சி கண்ட கரெக்டாக நீங்கள் அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட் ஸ்கேன் பார்த்துருக்கீங்க அடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்து தேர்ட்டின் வீக்ஸ் ஸ்கேன் பார்த்துருக்கீங்க அடுத்த செக்கப் உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் இருக்குன்னா நீங்கள் இதை ஒரு மூன்று வாரம் தள்ளி மருத்துவரை அணுகுறதுல எந்தவித பிரச்சனையும் உங்கள் குழந்தைக்கு வராது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உங்கள் மருத்துவர் கொடுத்த அயர்ன் கால்சியம் விட்டமின் டேப்லெட்ஸை கண்டிப்பாக தொடர்ச்சியாக எடுங்க இது கிடைக்காத சூழ்நிலையில் கூடுமான வரைக்கும் கிடைக்கும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் ஃபார்மசிஸ் ஆர் ஓப்பன் ஃபார் சம் சம் டைம் அதே மாதிரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் பிஹெச்சிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் திறந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் அங்கே யாரையாவது அனுப்பி உங்கள் வீட்டில் ஒரு கர்ப்பிணி இருக்கிறாங்கன்றதை சொல்லி அயன் கால்சியம் மாத்திரைகளை வாங்கி கொள்வதில் எந்தவித தவறும் இல்லை உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள சுகாதார நேர செவிலியர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்களே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா எல்லார் கையிலையும் கவர்மெண்ட்டே இதற்கான சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதற்காக நீங்கள் வந்து மருத்துவரை சென்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் இதுவே வந்து ஒரு ஹை ரிஸ்காக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே உங்கள் குழந்தை வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வாரத்தில் அபார்ஷன் ஆகிருக்கு ஒரு க உங்கள் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் வந்திருக்கு இல்லை நீங்கள் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் உங்களுக்கு சுகர் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சினா கண்டிப்பாக இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் தற்காப்பு முறைகளை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி ச பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது இந்த வகையில் நீங்கள் கூடுமான வரைக்கும் உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட பேசி அந்த மருத்துவமனைக்கு செல்லும் பொழுதும் கூட சுகாதார முறைப்படி செல்லுங்க அங்கே அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங்கை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மருத்துவரை சென்று பார்க்கும்போது கூட உங்களுக்கு தற்காப்புகளோடு செல்லுங்கள் ஏன்னா மருத்துவரும் வந்து அவங்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராத அளவில் இருவரும் இந்த விஷயத்தில் பொது கவனத்தோடு இருப்பது எப்பொழுதும் நல்லது ஸோ இந்த வகையில் பலரும் இந்த அதாவது ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் முடிந்த மூன்றாவது ட்ரைமஸ்டர் என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்பு சில நேரங்களில் ஒரு மூன்று வாரம் தள்ளி பரிசோதிப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் ஹைரிஸ் ப்ரெக்னன்சியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு வழி இருக்க கொஷின்ஸில் டாக்டர் டிடி இன்ஜெக்ஷன் செகண்ட் இன்ஜெக்ஷன் நாங்கள் போடலை ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் போடலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இந்த ட்ரைமஸ்டரில் போடலைன்னா கூட மூணாவது ட்ரைமஸ்டரில் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் அதாவது ஏழாவது மாதத்தில் இருக்கிற பெண்கள் இருபத்தெட்டு வாரம் இருபத்தெட்டு வார பெண்கள் இந்த லாக் அவுட் பீரியடில் கரெக்டாக ஒரு விஷயத்தை கவனித்துக் கொள்ளணும் இருபத்தெட்டு வாரத்தில் என்னால் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியல இன்னும் டாக்டர் போய் பார்க்க டூ வீக்ஸ் டு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும் நான் என்ன செய்வது டாக்டர் அப்படின்னு பலருக்கும் உள்ள சந்தேகம் இருக்கிறது இருபத்தெட்டு வாரம் இருக்கிற பெண்கள் அடுத்து நீங்கள் அவங்க டாக்டர் போய் முப்பத்தோரு வாரத்தில் போய் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எந்த ஹை ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை லைக் சுகர் ப்ரெஷர் தைராய்டு மற்றும் உங்களுடைய ஹார்ட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இல்லை ஆல்ரெடி ஏதாவது எப்பிலப்சி ஃபிட்ஸ்க்கான மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க இல்லை ஆர்ஹெச் ப்ளட் குரூப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை உங்களை வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணி வர்ற ஒரு ஹை ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சி இல்லை ஏற்கனவே ரெண்டு மூன்று முறை குறை பிரசவமாக இருக்குது இந்த மாதிர
கீரை வகைகள் பயறு சுண்டல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக உங்கள் கழுவோட குழந்தையோட எடை கூடுவதற்கான நல்ல முறையில் சாத்தியக்கூறு வரும் ஸோ பல நேரங்களில் பல பெண்களும் ஒரு விஷயம் டாக்டர் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஆனால் பேபி நல்லா இருக்கா வெயிட் எப்படி கூடி இருக்கான்னு தெரியாது என்ன பண்ணுவதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உங்களோட வீட்டில் வெயிங் மிஷின் இருந்தால் நீங்கள் டூ வீக்ஸ் ஒரு தடவை உங்களோட வெயிட் கெயின் ப்ராப்பராக பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஓரளவு ஏன்னா ஒரு மாத காலம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒன் கேஜி டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் லாக் அவுட் பீரியடில் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த டைமில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி நீங்கள் ரைஸ் ஆகிறீங்கன்னா நீங்கள் இது உங்களோட பேபியும் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்றது அர்த்தம் ஆனால் இதுவே சில நேரங்களில் கால் வீக்கம் வருகிறது தலைச்சுத்தல் அதிகமாக இருக்கிறது தலைவலி வருகிறது ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கண் பார்வை இருட்டுது ஒரு நேரம் மயக்கங்கள் வருது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது உங்கள் மருத்துவரை கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பிரச்சனைகளை சொல்லி இதுக்கு என்ன தீர்வு என்பதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சில நேரங்களில் இந்த இருபத்தெட்டு வாரத்தில் பெண்கள் அதிகமாக இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது டாக்டர் நான் வீட்லேயே இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை நான் உணவு வகைகளை கவனம் செலுத்தணும் ஓய்வுகள் முக்கியம் குழந்தை அசைவு எப்படி நான் கவனிச்சு குழந்தை நல்லா இருக்கா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக்டர்னா குழந்தை அசைவை நீங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் உணவு உண்ட பெண் ஒரு ஒரு புறமாக சைடில் படுத்திருந்து குழந்தை சுற்றுவது உதைப்பதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் இந்த கவுண்டிங் ஒரு சிம்பிள் வந்து நாங்கள்லாம் கிக் கவுண்ட்னே சொல்லுவோம் இந்த கிக் கவுண்ட் ஒரு நூல் எடுத்து குழந்தை உதைக்க உதைக்க ரெட் பண்ணி ஒன் ஹவர் ரெண்டில் எத்தனை முறை குழந்தை உதைத்தது அப்படிங்கிறத எண்ணி எழுதி கொள்வது என்றும் நல்லது ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஓ பேபி இஸ் மூவிங் வெல் குழந்தை உள்ளே மூவ் ஆகுதுனால நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ காலையில் ஒன் ஹவர் மதியம் ஒன் ஹவர் நைட் ஒன் ஹவர் இந்த த்ரீ டைம்ஸும் ஒன் ஹவரில் பேபி எத்தனை முறை கேக் பண்ணுதுன்றத கவுண்ட் பண்ணுவதன் மூலமாக குழந்தையோட கண்டிஷன்ஸ் நல்ல முறையில் இருக்கா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் இந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க இந்த பெண்களுக்கு இதை வந்து ஒரு ஒரு ரொட்டீன் ஹோம்ஒர்க் மாதிரி கொடுத்து டெய்லி எத்தனை முறை உதைக்குது என்ன மாதிரி இருக்கு என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்க ஒருவேளை குழந்தை அசைவு குறைவாக இருந்தால் அடுத்த ஒன் ஹவர் பார்க்கலாம் அதில் ஓரளவு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் பல பெண்களுக்கு ஈவன் அந்த அசைவு குறைபாடுகள் இருந்தால் கூட பிக்கப் ஆகாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இம்மீடியட்டாக எமர்ஜென்சி நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட மருத்துவமனைக்கு சென்று உங்களை பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வாரத்துலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரம் மூன்று வாரத்தை லாக் அவுட் பீரியடில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னா உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உணவு முறைகளும் மற்றும் மருந்து மாத்திரைகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க தேவையான ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க குழந்தை அசைவை கவனமாக கவனித்துக் கொள்ளுங்க மற்றும் ஏதாவது ஒரு அப்நார்மல் சிம்டம்ஸ் அப்நார்மல் சிம்டம்ஸ்னால் சடனாக கை கால் வீக்கம் யூரின் சரியாக போல் முகம் வீக்கமாக இருக்கிறது படபடப்பு ஏற்படுகிறது தலைவலி ஏற்படுகிறது ஒருவேளை குழந்தை அசைவில் குறைபாடு இருக்கிறது இல்லை தண்ணி மாதிரி நீர் மாறி போகிறது பல நேரங்களில் ஒருவேளை உதிர ப்ளீடிங் ஸ்லைட்டாக ஸ்பாட்டிங் ஆகுது அடிவேர் வலி இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு அப்நார்மல் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகிக் கொள்ளுங்கள் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மூன்றாவது இரண்டாம் மாதத்துலேருந்து மூன்றாவது மாதத்தில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாேருக்கும் ஒரு பயம் இந்த சமயத்தில் கொரோனா வந்துருச்சு ஒருவேளை நமக்கு கொரோனா வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்வது இன்றும் உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் சைனாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பெண்மணிகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்ட நேரத்தில் கர்ப்பமாக இருந்தாங்க அவங்கள ஒரு என்டையராக ஸ்டடி பண்ண விஷயத்தில் கொரோனா தாக்குதல் இந்த நிறை மாத கர்ப்பிணிகளுக்கு குறிப்பாக முப்பத்தி மூன்று வாரம் முப்பத்தி நான்கு வாரமான பெண்களுக்கு எந்த குறைபாடுகளையும் ஏற்படுத்தலை இன்றும் உலக அளவில் பண்ண ஸ்டடி இட்டாலியில் இன்னும் ஸ்பெயின்லலாம் நிறைய பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கர்ப்பிணிகளுக்கு இதை பரிசோதித்து பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு யாருக்கும் எந்த பிரச்சனைகளும் வரல ஆனால் இதுவே வந்து பல பெண்களுக்கு குறை பிரசவமாயிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க ஆனால் இந்த குறை பிரசவமானது கொரோனாவால் இல்லை பல பெண்களும் கர்ப்பமுற்ற உடனே ஐயோ நமக்கு ஒருவேளை கர்ப்பம் ஆகிட்டோம் இந்த நோய் தாக்க நமக்கு ஒர்சன் ஆயிருமோ ப்ரெக்னன்சியில் இல்லை இதனால் நம்ம குழந்தைக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுருமோன்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் குறை மாதத்திலே குழந்தை இதனால் இன்குபேட்டரில் எடுத்து வைத்துட்டா குழந்தைக்
எங்கள் ப்ரெக்னன்சியை டெர்மினேட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் இதை டெர்மினேட் பண்ணாமல் ஒருவேளை இவங்களுக்கு இந்த இந்த நோயோட தாக்கம் அதிகமாகி மூச்சு சுவாசத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் கூட அதற்கான மருந்துகளை கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைக்கு பாதிப்பு வரலாம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதுனால தாய்க்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் கர்ப்பத்தோடுன்றதுனால இண்டக்ஷன் அவர்களாகவே குழந்தை பிறப்பு பண்ணுவதற்கு அவங்க சென்று குறை மாதத்திலே அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை வலி வர வைத்து பிரசவத்தையோ ஏற்பட்டதாகத்தான் பலவிதமான எவிடன்ஸ் சொல்கிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்பிணிக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்டால் அதனால் கருவின் பாதிப்பு ஏற்படுவது இல்லை ஆனால் நோயோட தாக்கம் அதிகமாகும் யாருக்குன்றது நம்ம யாராலும் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை இந்த பெண்ணுக்கு இது அதிகமாகி இதனால் இவர்களுடைய உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஆபத்தான நிலையில் இருந்தால் கர்ப்பம் என்பது இதற்கு ஒரு எதிர்மறையான விஷயமாகிறது அதனால் இப்படிப்பட்ட பெண்கள் குழந்தை ஓரளவு நிறை மாதமாக ஓரளவு குறை மாதமாக இருந்தால் கூட இதனை டெர்மினேட் பண்ணுவதற்கு பல விதமான சிசேரியன் இண்டக்ஷன் எடுத்து பிரசவித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது பல விதமான ஆய்வுகள் சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பெண்கள் பிரசவமானவுடன் குழந்தைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாதிப்பு எதுவும் இல்லை இந்த பிரசவித்த பெண்களுடைய பனிக்கூட நீர் எடுத்து பரிசோதிச்சாங்க அம்பலைக்கல் கார்டு பிளட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க குழந்தை பிறந்தவுடன் குழந்தைக்கான டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க தாய்க்கு கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ் இருந்தால் கூட இந்த குழந்தைக்கு இந்த பாசிட்டிவிட்டி இல்லை இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு பிரசவம் என்பது நார்மல் ஆகலாமா டாக்டர்னு ஆகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இது நார்மல் ஆகும்போது எல்லா மருத்துவர்களும் இந்த பெண்ணுக்கும் அந்த பிபிங்கிற ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷனோட யாருக்கும் இந்த நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கு ப்ளஸ் இதை இவங்களுக்கு டெலிவரி பார்க்கிறவர்களுக்கு இந்த நோயோட தாக்கம் வராமல் இருப்பதற்கு பாதுகாப்பு உடைகளை அணிவிக்க வேண்டும் மற்றும் இவர்கள் பிரசவிக்கும் போது இந்த கொரோனா ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதற்கு ஏதுவான மருத்துவமனையில் தான் இந்த பிரசவத்தை பார்த்து கொள்வது நல்லது அடுத்து பிரசவித்த பிறகு இந்த குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த தாய்ப்பாலில் வருகிற இம்யூனோகுளாபுலன்ஸ் தான் இந்த குழந்தைக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கிறது இந்த எதிர்ப்பு சக்தி ஐஜிஏ ஆன்டிபாடிஸை உருவாக்கி இதன் மூலமாக ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருமல் காய்ச்சல் வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி பேதி மற்றும் இருமல் சளி இந்த மாதிரியான நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய இம்யூனோகுளாபுலின் இவை தாயின் கொலஸ்ட்ரத்திலிருந்தும் தாயின் சீம்பாலிலிருந்து தான் வருது இந்த பால் வகைகளை கொடுப்பதற்கு கண்டிப்பாக இந்த எதிர்ப்பு சக்தி வளர்வதற்கு கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் தங்களுடைய தும்மல் சளி அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குழந்தைக்கு வராமல் அவர்கள் அந்த பாதுகாப்பு உடை அணிந்து குழந்தைக்கும் அந்த பாதுகாப்போடு அந்த நீர் படாமல் கொடுப்பது தான் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா தொத்து பரவுவதே அந்த ஹேண்ட்லிங்லேயும் அந்த தும்மல் இருமல்லையும் தான் ஸோ அந்த விஷயங்கள அந்த தாய்க்கு அந்த பாதுகாப்பு கொடுத்து தாய்ப்பால் கொடுப்பது சிறந்தது பல நேரங்களில் இந்த ப்ரெஸ்ட் மில்க்கை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பிரஸ் மில்க்கை குழந்தைக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக தாயோடு காண்டாக்ட் இல்லாமல் நோய் பரவாமல் தடுக்க முடியும் மற்றபடி தாய்ப்பாலில் இந்த வைரஸோட டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த பிளாசென்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் டிரான்ஸ்மிஷன் எதுவும் இல்லை என்பது நிச்சயமாக உறுதி செய்யப்பட்ட விஷயம் ஸோ சார் இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களே குளோரோக்கின்லாம் கொடுக்கறதுனால குழந்தைக்கு பாதிப்பு வரலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த குளோரோக்குவின் எடுத்துக்கொண்ட பெண்கள் பல காரணங்களுக்காக குறிப்பாக மலேரியா ருமட்டாடாத்ரைட்டஸ் மற்றும் எஸ்எல்இ இந்த மாதிரி பெண்கள் பலருக்கும் இந்த மாதிரியான ஹைட்ராக்சி குளோரோக்குவின் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இவர்களுக்கு உட்கொள்கிற இவர்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்காங்க அதனால் எந்தவித பின் விளைவுகளும் ஏற்படாது ஸோ கண்டிப்பாக கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தாய்ப்பால் மூலமாக குழந்தைக்கு பரவாது கான்டாக்ட் மூலமாக மட்டுமே பரவும் ஸோ அதற்கான சுகாதார முறைகளை இந்த பெண் கடை கொள்வது நல்லது அடுத்து பிரசவ நேரத்தில் பல நேரங்களில் இந்த வெளிவரதுனால எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வருமா டாக்டர் வெளிவரதுனால வரதில் ஒரு கொரோனா வைரஸ் தாக்கப்பட்ட ஒருவருடன் கான்டாக்டோ அருகில் இருப்பதோ இல்லை அவங்களோட ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் பரவுவதனால் மட்டும்தான் வருமே தவிர தானாக இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராது இதை தடுப்பதற்கு தடுப்பூசி போடலாமா டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் தடுப்பூசி இன்னும் இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலை ஆனால் எல்லா பெண்களுக்கும் குறிப்பாக முப்பத்தி ரெண்டு வாரத்தில் நாங்கள் கொடுக்குற டிடி வேக்சின்ஸில் இப்பொழுது ஃப்ளூ வைரஸ்க்கான வேக்சினும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறாங்க இதை எடுப்பது தாய்க்கு தற்காப்பு இல்லை இந்த குழந்தைக்கு இதனால் ஆன்டிபாடிஸ் பரவி அந்த குழந்தைக்கு ஒருவேளை அந்த ஃப்ளூ வந்தால் கூட தற்காப்பு கொடுக்கிறது என்ப
அவர்களுடைய தடுப்பூசியை தவறாமல் எடுத்துக்கொள்ளுங்க பிரசவத்தை பற்றி பயப்படாதீங்க கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வராத பெண்கள் இந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவரின் பரிந்துரையின் பேரில் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் போங்க டெலிவரி ஆகிறதுனால கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் வராது ஆனால் டெலிவரி செய்யும் பொழுது உங்கள் ஏற்க ஏற்படுத்துகிற உங்களை சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் மற்றும் உங்கள் மருத்துவர்கள் அனைத்தும் அனைவருக்கும் இங்கே இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உங்களிடமிருந்து அவங்களுக்கு வரலாம் அவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ தற்காப்பு முறைகளை கவனமாக செலுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரசவமும் உங்களுடைய குழந்தையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கொரோனா பாதிப்பு உங்களுக்கு வந்தால் குழந்தைக்கு வர வாய்ப்புகள் இல்லை பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இதை கவனமாக பார்த்துக்கொள்வது என்றும் சிறந்தது